Okay, let me say good afternoon, everyone. And my name is Venoprama Pasakon Biopaso. I'm a Thai Buddhist monk. I'm now working for the Buddha Patipa Temple, the Thai first established Buddhist temple in the UK since 1966. i แล้วก็เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธประทิปกรุงลอนดอนณวันนี้จะพูดทั้งสองภาษาเลยแต่จะพูดเป็นภาษาอังก
many will be suffering from mental health problems and will use their time in the temples and with the monks to try to discuss their problems. We must learn to offer the best support possible to our community. And I'm sure that this will be a very rewarding training input for all of us. And this training project is sponsored by the Foundation Scotland. I would like to say thank you to the Foundation of Scotland as well. Right now, I would like to invite Kun Noi to summarize and um, introduction in Thai, just in brief. อ่าพูดได้เลยพูดได้เลยโอเคเลสเค้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในรัฐทํางานด้านการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเอ่อปัญหาครอบครัวหรือว
ค่ะก็คือเขาขอชี้แจงก่อนเขาว่าอันนี้ในบริบทที่เขาจะพูดในวันนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะว่าทางตะวันตกอะค่ะที่เขาเขาใช้กันที่ดีลกับคนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือแต่นี่คือมันจะเป็นพื้นฐานที่เขาใช้แต่ว่าอย่างพระอาจารย์หรือว่าคนที่เข้ามาฟังก็สามารถปรับใช้เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมเราอะค่ะอันนี้แค่เป็นแค่หลักการพื้นพื้นพื้นค่ะโอเคโอเค So the first question that I was asked to answer was uh, or to speak about is what should we do if someone comes to the temple and said that they want to or are going to commit suicide ค่ะคําคําถามแรกนะคะที่เราถามไปคือถ้าเกิดมีคนเข้ามาที่วัดหรือว่าเข้ามาหาเราแล้วก็พูดว่าเนี่ยเขากําลังคิดที่จะฆ่าตัวตายเราควรจะทํำยังไงดี So if a person feels suicidal, it's important that you remain calm and encourage the person to talk. Gently ask how often they are having these suicidal thoughts, and and also have they made any plans? It may be that the person feels it would be better off if they were dead or cannot see life getting any better, but have actually not made any plans or researched how they are going to commit suicide. คือถ้ามีคนเข้ามาแล้วบอกว่าก็อยากฆ่าตัวตายคือจําไว้ว่าเราต้องใจเย็นๆตั้งสตินะคะแล้วก็พยายามให้เขาพยายามค่อยๆพูดคุยกันให้เขารู้สึกสงบนะคะแล้วก็ถามถามว่าเขารู้สึกแบบนี้บ่อยแค่ไหนแล้วเคยพยายามฆ่าตัวตายไหมคือบางคนเขาอาจจะมาแค่เขาคิดว่าจะฆ่าตัวตายถ้าเกิดเขาเอ่อไม่มีเขาอยู่ซะมันคงจะดีหรือเป็นการฆ่าตัวตายเป็นทางออกที่ดีแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาลงมือเคยลงมือทําไปแล้วเราก็ต้องถามว่าเอ๊ะเราเคยทําวิธีไหนค่ะ so it's a split this into how helpful ways to behave and what might be helpful for you to say so one first um, encourage the person to talk And something that may be helpful to say to them would be, um, "That sounds like you're going through a really difficult time at the moment." คือเขาจะแบ่งเป็นสองสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งก็คือสิ่งที่ควรปฏิบัติกับเขาจะยกตัวอย่างสั้นๆเล็กๆให้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นพยายามพยายามให้บุคคลคนนั้นเล่าถึงความรู้สึกของเขาณตอนนั้นว่าเป็นยังไงอย่างเช่นแต่เราก็ยังสมมุติเราจะพยายามถามเขาอย่างก็รู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในภาวะที่ลําบากมากนะคือในลองเล่าให้ฟังซิอะไรประมาณเนี้ยค่ะ okay. Listen without judgment and you may a helpful thing to say maybe you have, it sounds like you have a lot going on for you just now อย่างเช่นคือเวลาเราฟังเราจะไม่ไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่คิดอย่างนั้นหรืออะไรก็คือแค่ฟังเฉยๆแล้วก็แค่พูดตอบรับไปว่ามีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นมากมายกับคุณจริงๆคือเหมือนกับเราแสดงความรู้สึกว่าเออเราเข้าใจที่เขาพูด Don't deny the person's feelings um, so saying uh, you sound really worried and don't know what to do or who to talk to คืออย่าไปมองข้ามสิ่งที่ความรู้สึกเขาหรือแบบเหมือนเขาพูดเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยคือคือพยายามให้เขารู้สึกว่าเขาเราสนใจเขาจริงๆอย่างเช่นเราก็บอกอืมรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความกังวลจริงๆแล้วเหมือนไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนหาทางออกไม่เจอหรือคุณไม่มีคุยคุณไม่มีคนคุยด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ Don't try to give advice. Um, so don't, so don't say it sounds like you need to, or um, whatever that would be. คืออย่าพยายามให้คําแนะนําหรือชี้นําเขาอะค่ะอย่างเช่นเหมือนกับอ๋อรู้สึกว่าคุณต้องการจะทําอะไรสักอย่างคือไม่ไม่ควรที่จะไปชี้นําเขาแค่ฟังเฉยๆค่ะ Give reassurance about a favorable outcome for the person. So. Ask them. Um, you could say, um, "What do you need from me? Um, how best can I help you?" คือให้ความมั่นใจว่าเราเราเป็นมิตรเราพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆหรือช่วยเหลือเขาอย่างเช่นเหมือนถามเขาว่าตอนนี้ค
คุณเราสามารถหาอะไรให้เขาเขาต้องการอะไรไหมในตอนนี้หรือว่ามีอะไรที่เราจะช่วยเขาได้บ้าง um, try to create a calm and non-threatening atmosphere so try to make sure that you're not in a public place but somewhere that is that is more quiet and not interrupted คือสร้างบรรยากาศให้ให้มันมีความสงบรู้สึกว่าไม่มีเขาไม่รู้สึกถูกคุกคามอะค่ะอย่างเช่นพยายามไม่พาเขาไปที่ที่คนพลุกพ่านหาที่เงียบๆที่ไม่ทําให้อะไรที่มันขัดจังหวะหรือทําให้เขาตกใจ um, try to get the person to sit down um, so you could say uh, why don't we sit down and you can tell me what's going on for you ให้ให้พยายามชวนให้เขานั่งลงแล้วก็ทําให้เขาเอ่อนั่งลงแล้วพูดว่าในนั่งลงมาคุยกันลองเล่าให้ฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้น Express empathy for the person's emotional distress and so you can say um, I can see and hear how distressed you are it feels as if there is no alternative คือแสดงความเห็นอกเห็นใจถึงความทุกข์ของเขาตอนนั้นณตอนนั้นนะคะอย่างเช่นเราก็พูดว่าเออฉันเห็นละแล้วรู้สึกได้ถึงความทุกข์ของคุณมันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่มีทางออกอื่นเลย so if the pair once you've I'm just going to add this yeah. bit okay one once um so these are just some very basic guidelines about to encourage the person to talk and to feel it and and for them to to listen um If the person feels that they're not at risk to themselves and they think that they're not going to actually commit suicide, um, then it's important that they have a plan of safety. And so, how are they going to keep themselves safe? So this may include the number of a close friend or a family member that they can contact if they feel they're having suicidal thoughts again. Alternatively, um, there are a number of emergency phone. Um, now there's a, a Uh, emergency phone number that a person can call to speak with someone, and I've given there's there's a list that um, that you can you, that you'll all have access to. You know, they get it, this, aren't they? Yeah. คือคือเราสังเกตอาการของของคนคนนั้นก่อนนะคะว่าขั้นพื้นฐานเลยคือถ้าคนนั้นเขายังมีสติสามารถควบคุมตัวเองได้คือแค่เขาอาจจะมีความคิดแวบขึ้นมาหรือแค่แค่คิดแต่แต่ยังไม่ทำมาเลยนะคะก็คือในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำเขาว่าเออคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคือคุณยังมีเพื่อนมีครอบครัวคือถ้าเกิดความคิดแบบนี้เนี่ยลองหาคนที่ไว้ใจได้ลองไปโทรไปคุยออบอกถึงความรู้สึกว่าตอนนี้เป็นยังไงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะอะไรคือเหมือนให้เขาระบายออกแล้วให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คุณตัวคุณเดียวค่ะแล้วก็หรือถ้าเกิดเขาไม่สะดวกที่จะคุยกับกับเพื่อนหรือว่ากับครอบครัวมันก็จะมีหน่วยงานนะคะที่เขารับฟังปรึกษาแบบนี้ก็คือลิสก็ให้ให้เบอร์เบอร์มาค่ะอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นแล้วลิสก็ให้ตัวตัวอย่างหน่วยงานที่เขาช่วยเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้ทีหลังนะคะซึ่งกรณีนี้คือเน้นว่าพอพอเราจะให้เขาไปคือให้เขารู้สึกว่าเขามีมีแผนเตรียมแผนการว่าถ้าเกิดขึ้นอีกกับตัวเขาเนี่ยเขาควรจะทํำยังไงคือให้ให้ให้มันอยู่ในหัวเขาก่อนก่อนที่เขาจะออกไป Um if the person does feel that they can't keep themselves safe and they feel that they do um that life isn't worth living then that's when you need to get professional help and what I mean by that is um they need to go to um the hospital ทำไมกายเขาก็เข่าคนไทยทำไมจะทำตายแล้วก็เต็มเลยเต็มเลย Okay. Uh, 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 Tala, okay, please go on, go on, and because uh, someone just joined in and then they didn't oh, yeah, okay. mute themselves. Sorry. Okay. 
Um, so, so if the person can't keep themselves safe, then they need they need to go they need to go to hospital. Um, and often, if we if we have a student say um, that is suicidal and re really um, doesn't and, and really thinks that they, they they won't be able to keep themselves safe, then we will accompany them. We will take them to um, A and E ourselves. And um, uh, th and and really that's. Unfortunately, that's all that you can really do. Mm. So, um, who make a need to low low fun get low up, but who nanty how my hand down here? How, uh, maybe the day that co come to aim me like a young guy or can teach a thumb right to aim that soon. Colony near low tongue, low tongue tick door. Who shall shan what no young man tea hay quam chillum. ตรงนี้โดยโดยตรงค่ะคือเราเราทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นอกจากว่าจะส่งเคสให้กับคนที่เขารู้จริงๆค่ะอันนี้ก็ so that's it yeah. um, so if anyone wants if anyone mm -hmm. has at the end of the first the answering the first question um, I know it was brief um, we could usually um, you would spend, you know, weeks covering, you know, how to do this in more and more depth and detail. But that's a good kind of initial sort of start. And um, if anyone's got any questions, um, I'll be happy to answer. ค่ะก็อันนี้คือจบคําถามคําถามแรกนะคะคือจริงๆมันค่อนข้างจะสั้นคือเราพูดแบบในในเป็นหัวข้อหลักโดยพื้นฐานก่อนนะคะเพราะ
when when somebody comes to speak to us so if I take it um say in in where I'm working now we wouldn't usually see the person just once we would see them multiple times so they would you know they would come back so if someone said that I, I feel suicidal um and if it's if it's a crisis so we're talk, talking about when someone's in crisis here um and it's about um helping them in that moment then of then what we would do is that we would then actually see that person probably weekly for about about 10 sessions so we would have them coming back and coming back and coming back so we, they wouldn't be they wouldn't be abandoned they wouldn't be left on their own but they would um they would um they would come back to speak speak to us what what i mean about about um, having a, a friend or a family member, I'm, I'm talking about when they're in crisis and they feel that they, they they may harm themselves. It's in that moment, and I don't know if the if the if the temple um, responds to to people in crisis 24 hours a day. I don't know. We don't do that at the university. That's why we have the numbers uh, that, that we that we give them. But they would never be um, left on their own. They would have. We would follow up with them. But we're not. We're not a crisis. I'm not a crisis counselor. Um, and so it would be where where could they go when if it was two o'clock in the morning and they felt that they couldn't keep themselves safe. Who are they going to phone? Who are they going to get in touch with? But that doesn't mean that you wouldn't be seeing seeing them during the day at another time. Does that answer your question? Um, yeah, more or less. But it's just uh, I felt that if I get involved with someone who's actually desperately, um, you know, like try to commit suicide, and then I give, I actually like, like you said, give the power, like the first help. And then refer to mm -hmm. to someone else or the organization, and it, and then suddenly I found that he did. That would be very very sad. It would be very sad, and that actually has happened to me. I've had two students who have who have committed suicide after I've seen them, um, and it is very sad. But if somebody, and this is this this might sound quite harsh. But if somebody's going to kill themselves, they will kill themselves. Oh dear. Yeah. If they've got if there's an, if they're going to do it, they'll do it. Yeah. yeah. And then and then you you as a person personally, you don't have time to actually to be with him all the time. This is very no, sad. Have, no. Yeah, it's it is very sad. But I've had two that um two young men who um hung themselves and um and it it's it, 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 it's of course you think what could I have done, you know, could I have done anything more? Um, but um, you can't be with them 24 hours a day. And if they're going to do it, they'll do it. Yom noi, yom kamon tip ja salub noi, noi mai, kai kai ja salub. Yom kamon tip wala kan, ay, long long salub hai fang noi wa. Me kia thang kam thaam kam tom ne, salub pen basa thai hai fang noi. Pert mai kon, yom kamon tip, pert mai noi. So I just invite kun kamon tip to summarize for those who are not completely understand English. Masakan ka. Ka mati kuladawan tam wa ta kunti ma ti wat niat loko mi akan sum sao ting kana teja ka tu tai loko mi mi tun fung ya pi nong la teja pisa dai ja mi viti ka teja shu yang ai na ha loko lis hoko bok wa na koni chen ni ni ya ti maha lai ni ko ja hai kun puna ni ya ma ma karakan pisa pen sip session na ha. สิบครั้งนะคะแล้วก็ดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องการฆ่าตัวตายจริงเนี่ยก็คือเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคือถ้าเขาอยากจะฆ่าตัวตายจริงเขาก็ฆ่าตัวตายแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลิสเนี่ยก็มีสองรายนะคะที่ที่ฆ่าตัวตายอ่าขอบคุณนะตอนนี้ท่านอาจารย์ที่คุณเหลามายังครับรู้สึกท่านเข้ามาแต่ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ้าวมีท่านอื่นจะถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวตอนนี้เป็นเป็นช่วงคำถามนะก็ให้โยมได้ตั้งคำถามมาได้เลยขออนุญาตอ่าเสริมได้เสริมได้โยมเสริมได้โยมหนูเสริมได้นะ because the the person so I'm just said like um when the person like you deal with someone come at you and you feel guilty about that but 
you should not give too much. No, you, yeah, you, yeah, you, so you can't, you can't. Can you no, no, that all right, point. okay. Yeah. I'm... Let me... No, uh, เนี่ยคือคือบางคนเนี่ยอย่างเราคนคนทุกชนธรรมดาเนี่ยเวลาคนมาเข้ามาบอกจะฆ่าตัวตายหรืออะไรแต่ว่าพอพอเสร็จแ
to uh, I don't know say someone who like to uh, what like to kill himself and then he came to Wimbledon Temple I remember that very well uh, because of divorcee and then I said what you like to do um, so please help me and then I decide to do whatever I can and uh, he don't want to leave at home anymore. He can't bear the circumstances there. I will repair everything and he would like to become a monk. So I prepare him to become a monk everything uh, to be able to, but I have to send him to Thailand. He agree. So because I got some uh, duty to be there, I trained him first in Wimbledon and then I went to Thailand. Uh, because I have to be there in Thailand and well prepare for the place to become a monk and during the time that he was in Bangkok, uh, in England, he had to recite all of this. It's very good. Uh, so I went there and come back. I got the place for him. And then I came, I arrived in Wimbledon and then I saw his picture in front of Buddha. I said, what happened? Oh, he took his own life. Yeah, you can see that it's very sad that I managed to help about 38 people I can't help three people in that 43, 42 people. So in the last 30 years, so many people like to kill themselves, but I managed to help in that number. I am pleased. But unfortunately, for those who really want to kill themselves, uh, it doesn't matter how much you try. Uh, the last one like to kill by taking the pill. He asked for third, uh, 60, uh, 60 uh, paracetamol. Uh, he liked to take, can I have uh, 60? I said, what do what you like for? And then he was in my, my place because somebody dumped him here and please look after him. I said, well, until they come to fetch him. And uh, he would like to take uh, 60 uh, paracetamol in one time because I said, what do you like to ask for 60? And then he had a headache. He like to go and sleep and want to wake up. I said, no, I give you two, two paracetamol. He said, not enough to kill. He said, yes, if two paracetamol kill yourself is too bad. So I won't give him that many. So he survived. So that is very good. So seven days after that. So however, this is my experience of helping the people who are uh, you know, suffering, you've been suffering in the area of this. So I just wonder if the people are very serious need because the monk can be 24 hours on the phone. But the problem is how it, where is the right place apart from the temple? Because the temple helped them, of course, but we cannot know exactly how to refer to the right person. I mean, very serious. Because it wasn't here when you, you, I just arrived, so I don't know where you were. So if someone seriously need, apart from uh, come to the temple, where else they can go? Um, well, there, there's um, it, uh, there, there's there's a, a, a number of um, helplines that you, that you can phone. I know it's not always ideal, but it, they, they, they run 24 hours. And so there's, if someone is so desperate, and just feel that they have nobody to speak to, then they can phone one of one of the helplines. But um, I agree with with, with you that um, if someone's serious about you know taking their life, then they, they will they will they will do it. Um, but there's um, there, I, I, there's 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 some information. It, everybody's going to get a copy of this talk. That'll be sent. That'll be sent out, and on it there will be um, the the helplines that you can phone. But also, the, there's um, a place that's. Um, I, I only know about Edinburgh, uh, but in Edinburgh there's the there's a place that's called MHAS, and it's a mental health assessment centre that you can, that you can go to. That's part of the Royal Edinburgh here, which is the psychiatric uh, hospital in Edinburgh. So that's um, that's where you would you would go. Mm -hmm.
เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงว่าถ้าคนที่คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปหาวิธีการไหนที่จะช่วยเขาได้นะนอกจากที่จะมาที่วัดแล้วแล้วก็ลิสก็บอกว่าก็มีองค์กรการกุศลนะคะที่สามารถเออ help line ที่เราสามารถที่จะติดต่อได้แล้วก็เขาจะให้หลายหลายชื่อพวกนั้นมานะคะแล้วก็ยังมีที่ Royal e d i n b u r นั้นน่าจะเป็นโรงพยาบาลป่ะคะที่คนจะต้องไปที่นั่นคือเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะอ่าไม่เป็นไรครับสบายว่าคือประสบการณ์ยมเจอแล้วที่วัดเพราะว่าคนที่จะฆ่าตัวตายมาที่วัดแล้วก็มาคุยกับยมนี่แหละแล้วก็เจอเจอมาหลายคนด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเราคุยกับเขานานๆเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มคือพอเขาได้มีเพื่อนได้คุยด้วยได้ระบายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขามีความหวังคือพูดให้เขามีความหวังเกิดขึ้นมานะะว่าถ้าเขาอยู่ไปเขาจะมีความหวังอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยพูดไปแล้วเขาสบายใจขึ้นคือทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขากลับไปบ้านเขาอยู่คนเดียวเนี่ยโยมก็แนะนําว่าให้เขาโทรไปที่สมาริตันนะคะเป็นสมาริตันเป็นเป็นเฮลป์ไลน์ที่สามารถช่วยได้คือโทรไปมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตเกิดขึ้นไม่สบายใจโทรไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสมาริตันเนี่ยรับฟังอยู่นะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาว่าจะต้องทํำยังไงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะแล้วก็ที่มีอยู่ลายหนึ่งที่มาที่วัดแล้วก็มานั่งพูดกับโยมบอกทั้งจะฆ่าตัวตายโยมก็นั่งคุยอยู่นานเป็นนั่งคุยตรงสระน้ําของวัดนี่แหละค่ะแล้วก็ถามว่าเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเป็นหนี้มากแล้วก็ไม่มีเงินแล้วก็โยมก็บอกว่าก็เออแล้วพูดถึงเรื่องทํางานเรื่องอะไรต่ออะไรเงี้ยหลายหลายอย่างนะคะไม่มีเงินจริงๆไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ถ้าเผื่อว่าสมัครงานไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครจะโทรมาตัวเองจะได้งานหรือเปล่าก็เลยวันนั้นโยมก็เลยไปเปิดกระเป๋าดูมีเงินอยู่ร้อยร้อยกว่าปอนก็เลยยกให้เขาไปนะคะแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเธอโดนเขาหลอกหรือเปล่าแล้วก็เธอไม่มีทางได้เงินคืนอะไรโยมก็ไม่เป็นไรก็นึกว่าช่วยเขาไปเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพนั้นแล้วแล้วก็แนะนําให้เขาไปคุยกับสมาริตันให้โทรศัพท์ไปคุยแล้วก็ให้โทรไปคุยกับอีกองค์การหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่ว่าจะช่วยสปอร์ตทางด้านฟินแลนเชียลในขณะนั้นนะคะแล้วก็เขาก็จัดการตามนั้นแล้วก็เขาก็ได้งานแล้วเขาก็เอาเงินมาคืนโยมด้วยพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหน่อย could could you please summarize in English um, just telling the experience when I I had quite a few people who came to the temple and they told me they wanted to commit suicide and one case uh, I asked I asked what's wrong and the, the person had financial difficulty Very big financial difficulty that she could not pay even for uh, the phone line or, or or Wi-Fi, and she tried to apply for a job. But if somebody contacts her, they are going to cut her phone line and and the Wi-Fi, so she has no way of getting the job. So um, after a long talking, and as as you said, it's the listening skills, and you need to listen to them and and give them some hope that there, there's something to live for. So I looked in my purse and I found over 100 pounds and I gave it to her. And um, so with that, she she carried on and she was able to get a job. And I bumped into her about six months later and she returned the money. Okay, thank you, <laughs> thank you. Ah, มีคำถามอื่นอีกไหมอ้าวนิมนต์จากพระคุณเจ้าบางก็ได้นะพระคุณเจ้ายังเงียบอยู่ตอนเนี้ยนะคือส่วนตัวตมาเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์กับพวกนี้เลยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครียดทั่วไปเป็นพวกย้ำคิดย้ำทำย้ำทำแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องซุยซายซุยซายตัว right I personally don't have any experience with the suicidal people and mainly those people who come to the temple they are um, anxious about something or they are they are Like they 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 broke they broke down. They keep saying and asking the same question again and again. Although I gave the same answer, but they didn't seem to understand what what I suggest them to do. And then later on, oh okay, this is too much for me. I I can't help you because I'm not professional. Ah, นิมนท่านอื่นบ้างครับนิมนว่าท่านไหนญาติโยมก็ได้นะอยากจะถามคำถามเพราะว่าเรามีเวลาอีกประมาณขออนุญาตครับอ่าในมนครับในมนอยากครับขออนุญาตทำการครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับอ่าได้ได้เป็นเป็นเรื่องเกิดเกิดกับประสบการณ์ตรงนะครับเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วมีนายแพทย์คนหนึ่งนะครับมาบวชที่วัดที่กับผมอยู่ที
จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นนายแพทย์มาบวชก็ดูอาการซึมเศร้ามีภาวะความเครียดมากพอบวชไปได้สักเจ็ดวันแปดวันสิบวันอาการดีขึ้นแล้วก็เกือบเหมือนคนปกติแล้วก็ก็ก็ลาสิกขาไปก็คือบวชสิบห้าวันกันนี้เขาพอพอเขาพอเขาศึกไปแล้วก็ไปทํางานปกติเขาก็โทรมาหาผมทุกทุกคืนว่าเขาเขามีปัญหามากอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายผมก็แนะนําเขาคุยเขาทีละชั่วโมงสองชั่วโมงบางครั้งก็รู้สึกลาคาญบางครั้งก็อยากช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็หายไปแล้วก็พักหนึ่งก็เกิดมีข่าวว่าในแพทย์คนนี้กระโดดน้ําตายที่สะพานข้ามแม่น้ําชีผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดมีความผิดเหมือนที่ทางทีมวิทยากรได้ได้พูดมาก่อนคิดคิดถึงเมื่อไรก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดคือไม่ไม่ได้คุยกับเขาให้มากกว่านี้นก็เลยอยากอยากจะแชร์ประสบการณ์ตอนนี้ให้ฟังแค่นี้ครับเดี๋ยวอายมหน่อยสรุปเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยได้ไหมก็สลับกันระหว่างยมกับมนทิพย์นะจะได้ชูชูกันอืมแล้วก็คือการที่เขาตัดสินใจไปแบบนั้นนั่นคือทางเลือกของเขาคือเราเราไม่เกี่ยวละคือคือเราจบเราจบตั้งแต่เราเราช่วยเราเราทำด
that they are at risk. There is a, a community team that actually can't, they either, they come out to see you, but then they phone you. Um, so there is, there is help out mm -hmm. there if you if you know where to go for it. คือในส่วนส่วนของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ทําดีที่สุดแล้วทีนี้คือบางทีเนี่ยเราเราอาจจะแนะนําเขาหรือพาเขาไปหาหมอหรือ
um, a student that I might see at the university, someone might be anxious that they're not going to get good grades, okay? Um, someone might be anxious that they, um, they, they maybe have social anxiety, that they find it difficult to be in, uh, to meet new people. Um, it, there, there, there can be anxiety that, um, that, they're, that they're not going to get a job. Um, all, of the, all of these things, so it depends on what the person is anxious about. And so I would work, when I work with people who have anxiety, um, it usually, um, it, it usually takes quite a few sessions to understand, but there is also, and um, we were going to come on to talk about, about this, but I don't know if we will have time, but there's also a lot of um, self-help resources that are out, out there that people can access, um, which is, um, and, and cognitive behavioural therapy is very good for, um, for anxiety. And cognitive behavioural therapy is, it is, uh, it is a kind of talking therapy, but it also, it, it, it helps. So if you have negative thoughts, if you think, oh, I feel really anxious, I feel really anxious, I don't want, and you, you train your brain to think differently. So you think, well, why am I feeling anxious? Oh, I think this person's not going to like me, or I think this something's going to happen. So when people start to catastrophize, um, and what I mean by that, if they think the worst thing, the worst thing's going to happen, then it's about actually thinking, well, is that really going to happen? Has, is there any evidence that this has ever happened in the past? And so I can also send uh, links about uh, some very good, um, a very good website that, um, that is free and that you can access um, to do um, the, the, it's like worksheets that you, you you have to do quite a lot of self-reflection. You have to ask yourself various questions. You fill in these worksheets and then there's a lot you can read about it. And there, it, it is very, um, it's very easy and user-friendly. It's not heavy. It's, it's easy to read. Um, it doesn't, it isn't dry and boring. Um, so I can put that link on, on as well. Just make a note of that. Yeah. <coughs> I was going to say, did that kind of answer her question? I, I wasn't sure if I answered it correctly. Yeah. So I just asked someone to summarize in, in Thai. Sure, sure. I don't know if I have any questions about anxiety. อันนี้เนี่ยต้องดูว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรอาจจะเป็นความกลัวหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องเพื่อนนะคะว่าการการสังคมกับเพื่อนหรือว่าอันนี้ต้องต้องต้องดูว่าสาเหตุอะไรก่อนนะคะหรือว่าเรื่องเรื่องเกรดเวลาเปลี่ยนหนังสือเนี่ยเรื่องเรื่องเกรดอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องการงานนะคะจบมาแล้วจะได้เรียนอะไรเนี่ยทีนี้ต้องดูสาเหตุทีนี้ลิสต์จะส่งลิงก์มาให้นะคะแล้วก็ลิงก์เนี่ยจะมีอะไรที่จะให้ให้เฟลเข้าไปนะคะแล้วก็จะได้มีคําตอบกลับมานะคะแล้วเขาก็แนะนําว่าอาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่า cognitive behavior therapy หรือว่าหรือว่า CBT เนี่ยนะคะเอามาใช้ก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็จะส่งลิงก์ให้อ่ายมหน่อยจะเสริมอะไรไหมยมหน่อยจะเสริมเพิ่มไหมคือคือตอนนี้เรามีอีกสองหัวข้อค่ะพระอาจารย์โอเคกลัวกลัวไม่มีเวลาแล้วก็เดี๋ยวโอเคโอเค thank you ค่ะ thank you Liz thank you very much อ่าโอเคตั้งนั้นก็ว่าต่อไปเลยนะอ่าโอเคไปดูที่เดิม next next topic แล้วก็เดี๋ยวพอพอถ้าสมมุติว่าเราเราจบสองหัวข้อหัวข้อที่สามเราเรารู้สึกว่าเราจะพูดกันไปแล้วค่ะพอเรามีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ให้ให้ถามกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งดีไหมคะได้ได้ได้ได้ยังไงก็ได้นะ because because I think um the question three we already roughly don't need to do that yeah so if we done Question two, and then if we got more sure. um, question, we can go back and sure. let. So we'll just do this quite quickly. Uh, yeah. yeah. Okay. Is that okay? Yeah. Okay. Yeah. It, yeah. It's okay. Yeah. Okay. So question two. I was um uh, the question two was I have lost my motivation and inspiration to do anything in life, as I have no nothing to look forward to, and this during lockdown. 
I feel very down and passive. I don't like myself for being like this. What should I do to feel better and bring back my motivation? คือคำถามที่สองนะคะที่มีคนถามมาบอกว่าเขารู้สึกไม่มีกำลังใจไม่เพราะว่าเขาตกงานแล้วก็ไม่มีกระจิตกระจายทำอะไรช่วงล็อกดาวน์เขาไม่ชอบแบบตัวเองที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าอยากจะกลับมาเป็นคนที่มีพลังเหมือนเดิมอะค่ะจะควรจะทำยังไงดีค่ะ Okay, so it's important to remember that this is a very difficult time for everyone. Um, so don't be too hard on yourself. Um, the 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 one of the most important things to remember is to not set too many goals because if you do, that just sets you up to fail. And and usually we can't keep going or we can't get through the list that we've set ourselves. So we 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 don't get we don't achieve it. And then we feel like a failure, and we give up. ค่ะคือคือสิ่งสําคัญที่เราต้องบอกตัวเองหรือเตือนตัวเองนะคะว่าช่วงเนี้ยคือทุกคนลําบากลําบากหมดทุกคนนะคะคืออย่าไปกดดันตัวเองค่ะที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่าตั้งเป้าหมายหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเพราะถ้าตั้งเป้าหมายหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามันทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนล้มเหลวเป็นคนใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันมันจะทำให้เรารู้สึกมันรู้สึกแย่ค่ะ Okay so when this happens um you have become locked in a vicious cycle of low mood and and if if they can't actually see I've got a diagram that kind of shows what that would be mm-hmm. and I can just speak it if you, yeah yeah so, uh, okay one how do you oh, it doesn't matter about that but Okay, and I, I, and I tend to use the, I use the term low mood rather than the word depression, um, because depression can sound quite frightening, and um, and it tends to be a diagnosis that's given by a, a medical professional, and so that's why I always refer to it as as low mood. คือคือลิสจะพยายามจะเลี่ยงคำว่าเป็นโรคคนเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะถ้าเราคุยกับใครเราจะไม่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแต่เราจะบอกว่าเออรู้สึกเหมือนหดหูไหมเบื่อหน่ายไหมเพราะว่าคาว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมันดูน่ากลัวแล้วจริงๆแค่แพทย์เท่านั้นนะคะที่ที่เขาสามารถจะใช้เรียกคนได้คือปกติเราจะใช้แค่ว่าหดหูเบื่อหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ลิสบอกว่าพอเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นวงจรค่ะวงจรเราจะอยู่ในวงจรปัญหาความหดหู่นี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าลิสไม่ได้ส่งเราเราจะพูดเราเดี๋ยวหน่อยจะเป็นคนอธิบายเขาจะพูดแดกันตรงนั้นไปเลยนะคะโอเคโอเค so the 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 cycle would start with like low mood so you just feel a bit um, so low mood and then that then leads on to that you don't that you have low energy fatigue Um, you lose interest in things that you normally enjoy. Um, you are not as active, and you maybe neglect responsibilities. So it might be that you um, don't shower every day. It might be that you don't cook for yourself well. It may might be that you don't um, do your clean your house. It might be that you stop seeing people. Um, And with that, what come you start to then start to feel even worse about yourself. You start to feel guilty. You start to feel hopeless, and you start to feel there isn't much point. How am I going to? And it becomes quite a dark place for you to be. คือไอ้วงจรเนี้ยค่ะมันจะเริ่มจากที่เราเรารู้สึกหดหูเบื่อหน่ายเงี้ยค่ะเพราะพอมันเกิดอารมณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีแรงไม่อยากทําอะไรไม่มีกระจิตกระจายลุกขึ้นไปทําอะไรมันก็จะส่งผลให้ต่อไปขั้นที่สองก็คือเราก็จะไม่ทําอะไรสักอย่างละคือละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบไม่อาบหน้าไม่ทําความสะอาดบ้านไม่เก็บกวาดไม่ดูแลรักษาตัวเองแล้วมันก็จะทําให้ส่งผลไปถึงความรู้สึกผิดในใจความรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
แล้วมันก็จะกลับไปสู่หดหูแล้วมันก็จะเป็นวงจรแบบนี้ไปไปเรื่อยๆอะค่ะอืมโอเค so when activity when you stop being so active and that goes down um you become even less motivated to do anything when you stop doing the things that you used to love to do you miss out on experiencing pleasant feelings and positive experiences this then your mood gets even lower it gets worse And then things start to pile up, things that you're neglecting. So responsibilities at work or at home, um, everything starts to get on top one, on top of the other. The list starts to pile up. Um, and there, when lacking in motivation, a person thinks about the things that they have to do. They may feel overwhelmed by the pile of things that they've been putting off. This then results in them feeling guilty, thinking that they're not. That they're not effective, and that they, the main thing is people feel that they're a failure, and this then makes their mood feel even worse. ค่ะก็คือเมื่อกิจกรรมที่ที่คนที่รู้สึกหดหูเนี่ยลดลงแรงจูงใจพลังอะไรมันก็จะลดลงซึ่งซึมเมื่อเมื่อคุณหยุดทำสิ่งที่เราชอบที่เรารักแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าพลังบวกมันหายไปอารมณ์หดหูเบื่อหน่ายของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนกับตอนที่คุณเริ่มละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหรือว่าที่บ้านมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเราก็จะขาดแรงจูงใจแล้วสิ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะมันก็จะเป็นดินพอกหางหมูอะค่ะพอพอเรามองกลับไปว่าโหไองานตั้งเยอะแยะที่เราจะทําเนี่ยไม่ได้ทําเลยเนี่ยมันก็รู้สึกไม่มีกําลังใจที่จะทําแล้วมันก็ยิ่งจะจะทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็จะเลิกล้มความตั้งใจแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยในที่สุดนะคะ so so for, um, reversing the, this vicious cycle um, how you would how you could go about that is is to to start increasing your activity But it's really, the, and this is the most important thing. So, if somebody was coming to you and saying that they um, that they felt kind of a bit, a bit, a bit low, that they didn't have, um, that they, they can't be bothered. Um, it's it's important for them to set realistic goals. There's no point saying that setting yourself ten things because you won't get through them. So it, you must set realistic goals because if you don't, then you'll set yourself up for failure. You won't be able to sustain it, and you won't get through the whole list. And then what then happens is you then will start to feel like a failure again because you haven't got through anything, and you go back to feeling really low, and um, like before. So it has it has to be small goals. Do you want me to give examples? Let me. Yeah, you do. คือคือคือลักษณะที่การแก้แก้ปัญหาของเราจะหลุดจากวงจรนี้ได้ยังไงเนี่ยค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มกิจกรรมที่สามารถให้เรามีแรงจูงใจที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายที่ที่เป็นไปได้อะค่ะคือถ้าเป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ตั้งตั้งเป้าให้เราล้มเหลวเป็นคนล้มเหลวตั้งตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราก็เอา้าทําอะไรไม่สําเร็จอีกละมันก็เราก็จะกลับไปในวงจรวงจรปัญหานั้นอีกอะค่ะอย่างเช่นลิสลิสเขาจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าการตั้งเป้าหมายเอ่อยังไงที่จะจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะโอเค can you give example yeah. yeah so so um so some small things that you could start start out with is getting up and and having a shower because when somebody feels very low in mood usually that's one of the first things that goes that they start they stop to look at they stop looking after themselves um So having a shower, um, actually getting dressed, um, even maybe just w washing, washing, um, you know, dishes, washing the clothes, tidy the yeah, tidy up the house. Just just little, just small things, 
um, of maybe saying, I haven't looked at the, my emails in a long time, then just saying, right, I'm going to look at five emails today. Um, or I'm, if, it, if, it's, if it's somebody that's studying, you say, right, okay, I'm going to read half a paper today. It, it, it's about setting small goals that you can achieve because when you start to achieve things, you start to go, okay, I feel a bit better. And then go, oh, okay, right, okay, that was quite good today. I managed that. And you, and that starts to increase the mood. ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะค่ะว่าก็คือต้องเริ่มอย่างอ่ะอย่างเช่นเริ่มรู้กลับมาดูแลตัวเองอาบน้ําสระผมจัดบ้
ค่ะก็อันนี้คือลิสต์ขอยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือไม่ไม่ใช่เป็นหัวข้อของคนที่รู้สึกหดหูรู้สึกอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใช่เป็นหัวข้อแรกนะคะแต่มันก็จะคล้ายๆกันตรงที่ลักษณะของการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเราเข้าใจเขามันสัมมันมันจําเป็นมากค่ะอย่างเขายกตัวอย่างอย่างเช่นการที่เขารู้สึกว่าไม่มีคนเข้าใจอย่างเช่นนักเรียนอย่างเงี้ยนักเรียนจากบ้านมามาเรียนที่นี่คือพ่อแม่ก็คาดหวังว่าเออลูกฉันต้องเรียนเก่งต้องเป็นเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือไปกดดันลูกแล้วทีนี้คือเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กคนหนึ่งออกจากบ้านมาไม่อยู่ตัวคนเดียวต่างวัฒนธรรมต่างภาษามันต้องปรับตัวมากขนาดไหนแล้วตรงตรง,ตรงเนี้ยค่ะที่ที่เลสเจอในกรณีของเพราะเขาทาทํากับมหาลัยก็คือจะจะช่วยเด็กเด็กจะเข้ามาหาเขาเยอะก็คือมาคุยปัญหาพวกนี้เนี่ยที่เขาไม่สามารถคุยกับครอบครัวได้เพราะครอบครัวไม่เขาเขารู้สึกว่าครอบครัวไม่เข้าใจเขาไม่ไม่มีใครฟังเขาว่าอยู่นี่มันมันยากขนาดไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนแต่มันการปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เด็กพอเราพอพอเราเอ่อพอเขาพอคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่ควรจะมองข้ามความรู้สึกเขาบางทีเราอาจจะมองว่าเออมันเป็นทําไมแค่นี้ทําไม่ได้เราไม่ควรทําคือเรารับฟังเขาแล้วก็แค่ให้เขาได้พูดระบายออกมาแล้วให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาจริงๆบางคนจุดเริ่มต้นพื้นฐานคือเขาต้องการแค่นี้ค่ะว่ามีคนฟังและเข้าใจเขาค่ะโอเคอ I was going to say this bit here. Yeah. Do you think that's important? Yeah. Right. Okay. So I understand um, that there can be a belief um, uh, that that a Thai person, if a, if a Thai person is having a difficult time, then their their belief is that they have they have been bad in a previous life and that they're suffering from an unlucky life now. Now I I don't know how. A Thai Buddhist monk would would respond to that, um, to 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 those to those beliefs, um, and I and and I also understand that you would maybe want to offer um some sort of positive thoughts, um, which is fine to offer positive thoughts, but it's it's as long as I think it's important that you remember that listening to a person. Ha Letting them know that they've been understood, because if they don't feel that you've listened to them, if you if a person feels that they've not been understood, then it's very unlikely that they will start to change. They won't believe it. They, you know, um, does that make sense? Yeah, yeah, does that makes sense. Yeah, mm -hmm. okay. Um, and the last thing I just want to say is just never underestimate the power of listening. As it can start to help, it enables people to see things from a different view, and by this I mean that when you're listening to some to someone, it doesn't mean that you have to. That, that by when a person talks, and they feel that they're un understood, they get a sense of relief, and with that they can feel that they can almost breathe a bit more, um, and then they can start to look at. What their options are, and they can start to see things from a different perspective, and it all starts with listening. ค่ะก็คือก็ list คือเคยได้ยินมาเขาเขาเอ่อทำงานกับนักเรียนเยอะอะค่ะทางเอเชียเราคือมันก็เขาก็ได้ยินมาแบบบางคนก็บอกว่าเออที่ชีวิตฉันเป็นแบบเป็นแบบนี้ลําบากแบบนี้เพราะชาติแบบเหมือนเราเชื่อเรื่องชาติที่แล้วชาติหน้าเนี่ยเขาว่าชาติที่แล้วคงทําอะไรไม่ดีไว้อะไรเงี้ยชาตินี้ถึงมาเป็นแบบนี้คือเขาเขาก็ไม่รู้ว่าอย่างทางพุทธศาสนาหรือว่าอย่างคนไทยเราอย่างพระอาจารย์เนี้ยจะจะพูดพูดยังไงให้เขามีมีพลังบวกกลับมาค่ะอย่างเช่นเอ่อแนะนําทางไหนแต่ว่าก่อนจะแนะนําเนี่ยเราต้องทําให้เขารู้สึกก่อนว่าเราฟังเขาเราเข้าใจความรู้สึกเขาจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่แสดงจุดนี้ก่อนเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเสนออะไรเขา
เขาไม่รู้สึกว่ามีใครเข้าใจเราจะเสนอสิบแนวทางอะไรเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจเขาหรือทําได้สิ่งแรกที่ทําคือทําให้เขารู้ก่อนว่าเราเราเข้าใจเรารับฟังแล้วก็เอ่อคือเขาบอกเลยว่าอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามความพลังของการเป็นผู้ฟังที่ดีอะค่ะเพราะว่าการที่เราแค่ไม่ต้องทําอะไรแค่เป็นคนคนฟังแค่ฟังที่ดีแล้วก็แสดงถึงเข้าใจเขาเราไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีเขากลับบ้านไปหรือว่าเขามองเขาจะมองเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของชีวิตด้วยตัวเขาเองอะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่ฟังแล้วก็เข้าใจเขาค่ะ that's it mm-hmm. it's one question ก็อันนี้จบคำถามที่สองนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามเพราะว่าคำถามที่สามมันเราเหมือนกับเราคุยกันเยอะในมันมันรวมกันไปละคำถามที่หนึ่งกับคำถามที่สามเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปคำถามที่สามทีหลังแบบเร็วๆค่ะอันนี้คำถามที่สองใครมีอะไรโอเคนะก็ขออนุโมทนากับโยมดิสเอชสุลเลติเซ่ thank you to this for your presentation เดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้โยมโยมลิศเองแล้วก็โยมที่เป็นคนต่างชาติได้เข้าใจเรื่องเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องชาติชาติชาติ well just like to to speak a little bit about the belief in the previous life and the law of karma or law of action many many Thai Buddhists misunderstand that When something bad happened to them, oh, this is because of my bad karma. So this requires a misunderstanding. Gum is just one condition. In many many conditions, something bad happened not simply because of karma, but it can be your carelessness. For example, if you drive with without mindfulness, if you drive too fast, and then you may have the car crash. That's it because of your carelessness, not because of your past karma. So we need to. Explain to the people. Even the Buddhist themselves need to understand that don't blame karma alone. Karma is just one condition. So when we talk about karma, we we focus on the present karma, your action right right now. So don't try to let what's happened today, what happened in your this in your in this lifetime, to what you have done in the past, because you can't remember what you have done in the past. คือเป็นความเข้าใจผิดของโยมคนพุทธเพราะว่าเอออะไรก็โยนให้กรรมอะไรก็โยนให้กรรมจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมเสมอไปบอกว่าเนี่ยทําธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จเอ้สงสัยชาติแล้วเนี่ยทํากรรมไม่เดียวไว้คืออย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดซะว่ามันต้องมีเหตุอย่างอื่นนะคือกรรมเนี่ยเป็นเพียงแค่เหตุหนึ่งเท่านั้นเองแล้วกรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทรงเน้นย้ำก็คือกรรมที่เราทําในปัจจุบันนี่แหละกรรมในอดีตเนี่ยเราก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างเนี่ยบางส่วนใหญ่เราจําไม่ได้เราไปคิดของเราเองนะอันนี้อยากแก้ให้โยมได้เข้าใจอ่ะตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามคําถาม so now we welcome questions and if you would like to ask question uh, you just unmute yourself and then ask the question อ่ะขอเชิญถามคําถามได้เลยนะ Hi good afternoon Liz um, that was an excellent presentation um, so I picked up quite a lot from that um, I've got a little bit of experience uh, of Uh, recognizing uh, the degree of mental health issues because I had a number of staff for the company I used to work for. I guess my question is: Is there a structure or a way of recognizing either through body language or how they're feeling, just the degree of their mental health? Uh, in other words, from going from maybe anxiety right through to men to uh, depression and and suicidal, in terms of maybe a traffic-like system. I agree. This guy is our girl's healthy, through amber down to red, which says no. They need help, just in a structured way, so that you can reference it if somebody comes to you and say, mm, "Yeah, I, I think there's some some issue here. We need to get him this person help, or or in a way uh, get him to the right people to help." Um, I um, think I think it, um, mm, okay. There's very obvious signs of when when someone's not feeling feeling great and um, when their when their mental health is 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 going going down. Just sometimes with their body language, it can be a bit kind of more um, kind of slumped. But also, you you people will hide it, and people will come. You know, will be like, "Hi." We've all met people who who thought, "God, they always seem so happy," but actually behind 
behind the smiles of someone that's that's feeling re really really sad, um, and so they can be quite difficult to um, to 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 notice. I I I always note what I always find is that people that start to withdraw and that don't reach out, people that start withdrawing. And they, so they, they might not be in, um, uh, being a social or they might not, they might not be as chatty or they might, they might always look, you know, a smile for you um, or hi, how are you? Yeah, everything's fine. But, but, the, but you, you can almost see that there's a, there, there, there's, I don't want to say an aura, it's not an aura, but there's something just about that just feels that's not quite right, and and they start to withdraw. They, they they they're not they're not getting in touch with people. They're not they're not well. We nobody can go out really at at, at the moment, um. But but yeah, that that's what I I mean. Apart from the 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 obvious ones of like, you know if they're not if if they're if they're not washing if they're um if you if you if you find them that um. The sleeping, that's another one. People who are sleeping a lot um, or are finding it really quite difficult to get out of bed, that's another sign of um, that the mood's going really down, that it's a struggle to get out of bed in the morning. And um, yeah, they, they, they're, they're, they're the ones that, um, I, I don't know if I've answered your question because I think it's quite difficult to, to, to actually uh, notice no, that, that's quite good because it's that's uh, kind of my experience as well. And that's often the beginning of, of the issue, which can then uh, get worse as time goes through. So it is important to recognise those early steps and then intervene if you can in those steps so that then you can put them on the path to recovery. So, yeah, just that's exactly what I was thinking. Yeah, yeah just reaching out to somebody in... And and not you know you don't have to say oh I've noticed you can just say oh how are you doing you know because that just those very small things um, can can mean a lot to somebody. Ah, you have one tip, try 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 solve now. Okay, thank you for your question. I would like to invite you to one tip to summarize in Thai. Go, come, ask, what? Ah, there will be some sign. What that will tell you that the person that is uh, depressed นะคะเพราะว่าที่ทํางานเขาเขาก็เจอกับบุคคลหลายคนก็ลิสก็ตอบว่าก็จะมีสัญญาณทางทางด้านร่างกายนะฮะอาจจะสลัมแล้วก็อาจจะพยายามแต่ว่าบางทีเนี่ยมองแย่เพราะว่าบางคนก็พยายามที่จะปกปิดไว้แล้วก็หน้าตาล่าเริงฮัลโหลอะไรอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยซ่อนความเอ่อตกเศร้าไว้ข้างในนะฮะแล้วแต่ว่าที่จะบอกได้เนี่ยก็จะมีว่าเอ่อสามารถเห็นว่าคนคนนี้จะไม่ค่อยเข้าสังคมมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็พูดคุยอะไรก็น้อยลงนะคะแล้วก็นอนมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสายเป็นสายที่บอกให้รู้ว่ามีปัญหาแล้วค่ะอ่าอนุโมทนายมยมหน่วยจะเสริมอะไรไหมเสริมเพิ่มเติมอะไรไหมอ๋อไม่เกี่ยวค่ะก็ก็อย่างอย่างที่คนกมลทิพย์พูดนะคะแล้วก็คือเหมือนกับเรามันมันดูมันดูมันดูยากค่ะเพราะว่ามันมีหลายกรณีอย่างเช่นบางคนเขาเก็บความรู้สึกไม่แสดงออกแล้วก็บางคนมันจะรู้อีกทีคือตอนที่เขาไม่ไหวแล้วอ่ะเขาเหมือนกับเก็บเก็บกดมานานแล้วไม่ไหวแล้วนั่นคือมันเพิ่งจะมาแสดงอาการทีหลังก็คือไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรนอนเยอะไม่ทำไม่ไม่ลุกมาทำอะไรไม่พบปะผู้คนแต่ว่าคือตอนนี้ก็เราดูยากเราเราก็ล็อกดาวน์กันหมดนะคะแล้วก็นั่นค่ะประมาณประมาณนี้ที่เราสามารถจะดูออกก็คือตอนที่เขาเกือบคือเขาไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแทบจะแบบดูยากมากว่าจะเป็นยังไงเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะโอเคนะอ่ะมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอีกไหมเพราะว่า so list and how long can we go um, uh, now is thirty six past two already how long can can we go? I, I'm I'm okay I yeah. I, I, I I I can yeah yeah it's yeah, okay yeah, okay yeah. yeah. So are you okay to go on to three? Are you yes, okay? yes, yes, absolutely. Ah, ถ้างั้นยังมีเวลานะอ่ะก็ตอนเนี้ยเปิดโอกาสให้ถามคําถามก็แล้วกันใครที่มีคําถามก็ถามได้เลยจากภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเรามีโยมที่ช่วยแปลเป็นภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยให้นะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพอดีเข้าไปเข้าน้ําอยู่อ่าก็ตอนนี้เหลืออยู่กี่คนเหลืออยู่ยี่สิบห้าคนเพราะคุณเจ้าเนี่ยเงียบเลยท่านนายโดนนะฟังเข้าใจบ้างไหมเนี่ย
อ่าพูดหน่อยเปิดไม้หน่อยเปิดไม้พูดหน่อยเดี๋ยวเราช่วงที่เขาอ่าแวะไปทําธุระเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทักทักทายกันทั่วไปหน่อยครับฟังเพลินครับฟังเพลินดีครับฟังเพลินนะครับอ่ามีลูกสาวมันเพลินขนาดไหนอ่ะเพลินก็ก็ได้ความรู้ใหม่ๆก็ดีครับก็เพลินก็เกือบหลับไปบ้างไอเรื่องหลับเนี่ยผมผมก็กลางคืนมันอยู่ถึงหกทุ่มตีหนึ่งตีสองแล้วก็เลยมันก็หลับลืมลืมกดลืมกดอ่าเอไอกล้องแล้วเดี๋ยวันออกเป็นคนสุดท้ายค่ะเขารอให้ท่านมาปิดอ่าหายก็ไปหมดเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอาจารย์เนี่ยยังยังนั่งสมาธิหลับเลยเมื่อกี้ก็นั่นสิเริ่มปิดไงเพราะว่ามันเพลียแล้วก็ก็ต้องขออภัยเพราะว่าธรรมดามันจะไม่เห็นนะไม่พูดกับเราเนี่ยแปลกแต่เนี่ยอันที่นี่หน่อยๆไม่เห็นเลยนะอ่าโอเคอ่ะตอนนี้ลิสกลับมาแล้วนะอ่ะทีนี้ใครจะถามคําถามก็ถามได้เลยนะลิสอ่าแล้วดาวันเนี่ยลิสอ I just wondered how how would you go about it if Someone or a member of your, of your family have an early sign of depression, and you know, like during lockdowns or even not lockdown, it's so difficult to get hold of a psychology or a specialist to actually, you know, like uh, how is it like to spot the early signs and yeah. try to try to. Try to save him or try to make, not to make it worse. I think um, UK have a bit of a shortage of psychology. Someone can wait for six months or one year. That mm -hmm. is not good enough because yeah. <laughs> you couldn't save that person then. Yeah, I I um I I, I wouldn't jump straight to psychology. I um the the there's other things that can be done. Um, because it, it's very difficult to be referred to a psychologist um, or a psychiatrist, um, and, and and they tend to be very medical anyway. Um, but where uh, if if you notice someone in your family um, or someone that you know is um, whose whose mood's beginning to go down, um, the various things that 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 you that you can do. Um, one is about reaching out to them yourself. Um, but if you feel like, oh, actually, I, this is more. This needs kind of help. I I would be encouraging first first um, foremost that someone uh, actually sees a counsellor before you start going to the, the the psychologist psychiatrist because you're right it takes a, a year to to be able to see to see one of them and you maybe only see them like twice you know so that that's um, unless you're actually looking for a a a, a, a kind of diagnosis of of a um, mental health, a, a mental illness such as like bipolar or schizophrenia, you, you, you're not really going to get to see a psychiatrist um, and, and the psych psychologist um, where if they see a counsellor, then they can, then the power of listening and being understood can, can, can help. Um, if they, if it feels that they, that that's not enough, that they, that they, they need medication, then the GP would be your first port of call for that. Yes, because I, I read a bit about that. They, they say that first thing you get in touch with your GP, mm -hmm. and then GP then that will assess you and find the, the right person or the right, the right uh, treatment. And quite often they give you a medication that that some of the medication for the depression is actually in the in the long term it damages you. It actually make you into su suicidal. That what that what I read about it. Mm -hmm. So it's quite scary. Yeah. You know, what 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 do what do you think of that? And what can what can be done? Or I I, I think that that. Um, <sighs> I think that I think that um, antidepressants have their place. I think that some people who cannot function, people who who are so flat that even um, that they they're not capable of even engaging in any kind of um, help because their serotonin levels are so low that the 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 the, the medication can let it, they're not happy pills, but what they do is they bring the serotonin up. 
so that it, it functions at a normal level and that they can then actually engage with you know a professional person to get to to improve their their, their mental their mental health is it true that these depression tablets can lead you a person into suicidal now there was a kind of like statistic about it oh, so there? how can you get the confidence for that yeah i don't i don't know about that that's i mean and that's where that's out with my kind of expertise about about that because i'm i'm not i'm not um a psychiatrist or a, a, a gp i'm not um mm -hmm. I'm, I'm not medi i'm not a medical person so you would you would your suggestion would have been that you get in touch with the gp and then start from there. You, you, you could get if 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 you think that my first suggestion, yes, you could get in touch with your GP, but I'd also would be looking at the different counselling agencies that are in your area and, and engaging in counselling. is uh, That would be my first stop, would okay. be to engage in counselling. Thank you. So I can suggest to my friends. Yeah, to any kind of talking therapy. Yeah, uh, and there's many different types. ถามคือถ้าเผื่อว่ามีคนในครอบครัวมีอาการเอ่อทางดิเพรสชันเนี่ยจะเอ่อจะจะนานเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุยกับคาวนเซอร์ก่อนแล้วก็คุยกับหมอนะฮะส่วนที่ถามว่ายาที่กินเข้าไปเนี่ยที่
and that they would feel safe and they would feel that they would be understood. Um, that I think that's why they would, they would, they would go to see a, a, a monk, uh, because to go and see uh, a counsellor, a psychologist or a psychiatrist can feel quite frightening for them. It, it, it may, it, because it's it, it, the, the, it's the unknown. I, I think I think the temple is free. I think. I, think. <laughs> <laughs> I, I have the same the you same know, experience. Know, it's free too. <laughs> it's free <laughs> thank you, thank you. I have the same experience, and they said that, well, I don't trust the counselor. I don't trust the psychotherapist. But I do trust the monk. Yes. Mm -hmm. I told them that well, I'm not trained to be a professional. Ther um, psychotherapist, but it doesn't matter. I, I tell you, <laughs> yeah, because we never charge for the service. We just try to help the people. But in some way, I think if it is too much for us, I think we need to refer to the specialist. But do you think because um, they feel like the monk is the monk make them they trust feel them. feel they could listen. Friendly. Yeah. They, 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 yeah, it, it's familiar, mm -hmm. and they trust yeah, yeah. them, and they know they know what it is. They know what, who, what, what they understand. It. Yes. you are my everything, monk. <laughs> I heard. Yes, I think I think what they feel that why they want to come to the temple, the monk, is that is they feel they trust you. Number one, number two is that you are the monks are approachable. Yeah, where the counselor, you have to ring them up. You have to wait for the waiting list and this and this and that but mung is like you come in there like Any seven time. days a week yeah. almost 24 hours yeah. approachable free and trusting because when you are the mung yeah. you are you are kind of you are the good person you have to be a good person to be in the mung so that's mean you are trusting oh, of course trusting. of course of course that, that yeah. is really good point that you ask the question because uh, quite a number of people who turn up to me, and this question you may ask is very good because why they 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 come to me? Because I from the experience of so many people turn to me and ask they have the same problems. This means they come to you and then you you help them. I think they come to to the monks. I think the first maybe hearsay somebody talk about that. Secondly, because experience, maybe somebody mentioned, because at least, at least the number of people they might came across to each other, like AA people. If somebody went to uh, stop their smoking or drinking, whatever, and then up then some of them may mention that because quite a number of the people who have the same problems, I think they came maybe not the same place, but the same area. They, they stopped to, uh, to stop smoking, stop uh, alcohol, anything like that. There are a group of the people, and then they came to the temple. Some of them refer to meditation, or sometimes even refer by by GP that they need to be part of meditation practice. And after that, they will discover the number of people who interest in in Buddhism. And some of them have a little bit problem behind, which is, of course, they rest. They, before you been the before they tell you, I think um, they they get to know you first before you tell they they would like to uh, to uh, suicide you know, to take their own life. They might say in the past they have this problem, this problem, this problem. I came here because of that, and after that they said actually I have this problem. I try to take my life many times. I don't think they come to you and want to uh, tell you I like to take my life, you know, to uh, suicide. I don't think that many of them didn't didn't tell, tell me directly uh, until they are getting uh, in a serious uh, yeah. a problem, and after that they tell you one step at a time. Some of them just maybe tell you maybe uh, about two or three times after the visit. Uh, or somebody just mentioned to that person, can you please go to this place and then talk to this person? So if you if you are in this area, it's okay. But if somebody comes to turn to you and then what happened? Uh, I don't like to listen to you anymore. And then the, they might walk away. And then because of we got time for them and then 
and also a person you got time for them they can you are the person that they can trust and then the con keep the confidential of this kind of the information you're not going to tell to the people in the public that person like to kill themselves to go to close that person yeah so we keep that kind of information of individual like a uh, protect uh, data protection that is my 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 opinion i think if you have someone come to you with the same แต่ก็ถือว่าอยู่เสร็จเออโอเคนะเดี๋ยวสรุปที่อาจารย์ได้คุณเหล่าพูดเมื่อกี้เป็นภาษาไทยนิดนึงก็แล้วกันคือคํา
mm. because in, it, because if you can't make somebody get help, but um, you, but my my experience of someone like that is that they don't actually think they're worth it. They don't think they're good enough, and that they're All right. yeah. Mm. Uh, is can I ask you? Is is the people who is mental ill, but they not accept they are ill, as a, like a, your uh, your uh, family member? It, if we try to encourage them to go to the hospital and thing like that, they they reject it. It's possible. Uh, I, it's possible. We we ask help from the. I know. I know a little bit. They say you can't make them to go but the police can do is it true well the police no no the police can't make them go to the no police can't make them go to the hospital the, only right. time the police can make them go to the hospital is if they're standing on the bridge or they're they're they're, they're actually in a public place and they're going to commit suicide they're threatening suicide that's when the police would be involved because that's a breach of the peace right. Right. thank uh, you very much for the uh, answer ย่อมย่อมหน่อยช่วยสรุปหน่อยทั้งคำถามแล้วก็คำตอบช่วยสรุปหน่อยหน่อยใช่ไหมคะอ่าก็คำถามก็คือว่าคนคนที่เขาไม่ยอมรับนะคะว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าไม่ไม่ยอมรับการรักษาเราจะแนะนำเขายังไงซึ่งลิสก็บอกว่ามันแนะนำยากเพราะว่าถ้าคนไม่ยอมรับถ้าคนเราจะไปบังคับให้ใครรักษาตัวเองไม่ได้นั่นคือมันมันเป็นความรับผิดชอบเขาเขาตัวเขาเองต้องเป็นคนที่จะต้องการที่จะรักษาตัวเองแต่ในลักษณะกรณีนี้เนี่ยคือลิสคิดว่าเขาคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอไม่มีคุณค่าพอที่จะจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีอย่างอย่างที่คุณพี่บอกก็คือมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่คือด้วยความที่เขาไม่รับว่าเขาเขาเป็นมันก็เลยยากแล้วก็คือเราก็ทําอะไรไม่ได้อแล้วก็อย่างที่ถามว่างั้นถ้าเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับการรักษาเนี่ยเราให้ตํารวจมาได้ไหมเลสก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันมันผิดตํารวจจะจะมาเกี่ยวข้องได้ก็ต่อเมื่อคนคนบุคคลนั้นเนี่ยพยายามจะฆ่าตัวตายคือขนาดในบ้านถ้าพยายามมันจะฆ่าตัวตายตำรวจก็ไม่ได้เข้ามายุ่งนะคะคือต้องเป็นที่เป็นแบบอย่างสะพานอย่างอะไรที่เป็นข้างนอกบ้านอะไรเขาถึงจะอันนั้นคือพาตัวส่งโรงพยาบาลได้แต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยอะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs> Uh, yes. uh, okay. Ah, uh, Kulat Dawan. I'll show you Kulat Dawan. Please, uh, just to follow up um, the last person, Kun Pit's uh, uh, concern. Um, is it possible that, for example, before this person help, getting help is too late, and then we Kun Pit going to feel sorry about it for not helping enough? Sorry. Uh, what happened is, is it possible that because he uh, he, he So it's so unhygienic for what not wanting to do anything, not wanting to get help and so forth. So the house is going to be so dirty. His health is at risk. So isn't it possible just to get in touch with uh, some kind of agency to get to actually intervene before it's too late? Because he won't. He won't accept it. He he just absolutely stubborn. You can. He's saying that he's stubborn. No, Even I I try. I try to encourage him to come to the temple. Come with me. I want to leave alone. Man. I want to leave know. alone. I want to leave alone. Yeah. Yeah. What I mean is to get <laughs> to get legally intervened by the. By well, the, he on another hand, he had his, a good friend as well. But but saying that he never have a side to show he want to commit suicide. He didn't. But just he just uh, reject. Any offer, saying that, and me, my husband tried to help with him in paperwork. Even he couldn't got a signature now because he he got MS as well. So um, it's it's that's, really difficult. Peter, that's enough to get legally forced, legally <laughs> enforcement to actually to protect him. 
<laughs> Thank you, Ka. Kunda la da one. Okay, Liz. Yeah. So please answer the question, and, and I think um this will be the final question. The time is now one past three already. So could you please answer the question, and then I will ask Kun Gomontip to summarize the question. I, I I I don't know because that that that's a completely different different side. If somebody has MS and and is 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 very depressed and doesn't want help and just you know it feels like he, they're only existing they're not living they're just existing um and um i i don't know the only thing that that, that you would do is is to contact the uh, social services on that one to see if they would be able to 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 offer some kind of um care uh i i don't i, I wouldn't know on on that that that's out with my kind of remit or knowledge Liz, Liz, I think um, I just heard about it a few months ago, a few years ago. If this happened, someone in a family could use the legal enforcement just uh, to, to deal with it. And that's to protect him, protect his life and his property and so forth. It can be done. All oh, right. Okay. Yeah. เดี๋ยวถ้าใครจะมีคําถามนะขอเป็นคําถามสุดท้ายกันละกันเพราะว่าตอนนี้เลยเวลาไปพอสมควรแล้วอ่ะขอเชิญโยมกมลทิพย์
ท่านเสริฐก็ถามว่าแล้วในกรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดมีคนเข้ามาถามพระอาจารย์ประเสริฐเนี่ยท่านควรจะตอบว่ายังไงหรือว่าทําต้องทํำยังไงลิสก็ตอบว่าก็ทําได้มากที่สุดก็คือเป็นคนฟังที่ดีมีความอดทนคือคนที่เข้ามาเขาคือความความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยมันมันยากมากคือเราก็แค่เป็นคนฟังให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกค่ะคือคือเราทําอะไรมากไปกว่านี้แบบไม่ได้แล้วอย่างลิสบอกว่ายกตัวอย่างอย่างคนคุณมนทีปะค่ะคือเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือน่ารักมากดีมากแต่ว่าเสี่ยงเขาเนี่ยเขาทําไม่ได้เพราะถ้าเขาทําก็คือโดนไล่ออกแต่คืออย่างอย่างเราเนี้ยค่ะไปวัดไปมีเอ่อไปเจอผู้คนอะไรคือเรามีอิสระที่เราจะทําแบบนั้นได้ค่ะก็ประมาณนี้คือสรุปก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็มีความอดทนต่อญาติโยมนะอาตมามีประสบการณ์นะก็คือมีคนน่าจะเป็นคนแขกในโทรมาผู้หญิงบอกว่าเนี่ยไม่มีงานไม่มีเงินจะจะขอเงินวัดหน่อยได้ไหมว่างั้นนะโทรมานะธรรมาก็บอกว่าโอ้ยก็คือคือเขาไม่เคยมาวัดเลยแล้วเราไม่รู้จักเขาเลยแล้วไม่รู้ว่าจะเชื่อถือมากน้อยได้แค่ไหนก็คือถ้าคนอยู่ที่เนี่ยเขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เขาเขาให้ความช่วยเหลือโดยตรงก็คือบอกอวัดก็เป็นอยู่ด้วยเงินทําบุญเนี่ยก็คือมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่า And we we rely on the support from the from the nation as well. So on the way we would like to have we we can help you with some with food, but not not with the um, with the money. Okay. Ah, ก็มีคำถามคงหมดแล้วมั้งเนาะอ่าอาจารย์อดุลครับอาจารย์อาจารย์อดุลหน่อยยังได้ยินเสียงอาจารย์อดุลหน่อยแล้วแล้วอ่าอ่าท่านประเสริฐเอาไอ้คำถามอ่านิมวันท่านประเสริฐอ่าท่านกับปฏิบัติเวลส์ How can I inspire uh, someone <laughs> To do activity like exercise, ah, uh, so like that. So I try to inspire him in many ways. Like <laughs> sometimes I talk in the uh, negative way about you know something that ah uh, is not good if you don't do something. Just stay in the is just stay in your in your room like that. And I also inspire him in the positive way, like you know compare ah uh, both way like good way and bad way like that. So how can I help them more than that? Inspire them to do exercise mm -hmm. Mm -hmm. or activity. Not, not, not only that, but I mean every activity. Oh, activity! Like, because he also like sometimes stay in the room or like professor encourage him to go out and do something, even though like kind of walking or do something. Yeah. Not just only. Well, I, again, it's about starting off really small and um do do doing sm small things, but I am. Um, I always, I always think that if somebody can do something with another person, and I know it's difficult in 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 lockdown just now, but if they can do something with with another person, that usually um will will um will uh will will uh, what's the word I'm looking for? Will motivate them. Will motivate them to do something rather than just doing it on their own. Because if they're always doing something on their own, it just becomes very lonely. Um, but if they can do it with another person, um, that then then the the that that usually it will motivate motivate somebody. Yeah. Okay. Well, may I just say something in this uh, question by Pa Mahapasa? Interesting. I think personally, I think I ask that person to be more or less like a volunteer, small job first. Yeah. And after that, increase more and more. And after that, will be very good. That person can see the value of them themselves. Yeah, I w I wasn't sure if that was something that you could do, but yes, that was what I would suggest as well. That you give them like a small small task to do, you know, whether that's volunteering, whether you know at, at the temple or wherever they they are. Mm. That that would be, and it gives them that they feel that they're being that that it gives them some value. Yeah. Ah, I just want to give some tips. ในกรณีที่จะทํำยังไงที่จะให้ที่จะ motivate นะคะให้เขาลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ลิสก็บอกว่าให้ทําจากสิ่งที่เล็กๆนะคะแล้วก็ถ้า
แล้วแล้วก็ให้ให้ทําเป็นกลุ่มแทนที่จะให้ทําคนเดียวเพราะว่าทำคนเดียวนี่จะมีความรู้สึกเหงาแต่ถ้าให้ทำกับคนอื่นเนี่ยจะจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทํามากกว่านะคะแล้วก็ตั้งใจเราก็แนะนําว่าให้ให้เป็นอาสาสมัครนะคะพอแค่นะั้นแต่เดี๋ยวยมขอเติมนิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่เราจะโมติเบตใครสักคนหนึ่งเนี่ยการเวลาเราโมติเบตเนี่ยถ้าถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่หลั่งออกมานะคะคือโดพามีนการที่เราจะทําให้โดพามีนมันหลั่งเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการและวิธีการอันนี้ก็คือให้ทําอะไรที่เขาสามารถที่มีความรู้สึกว่าเขาทําสําเร็จได้เพราะฉะนั้นอะไรเล็กๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาสาทําสําเร็จพอสําเร็จปั๊บมันฮอร์โมนโดพามีนมันจะหลั่งแล้วก็ให้เขาทําที่มันมากกว่านั้นนิดอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าพอโดพามีนมันหลั่งขึ้นเรื่อยๆโดพามีนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิด motivation สำหรับคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเทคนิคในการทำตรงนี้นะคะแล้วก็การที่ว่าที่เมื่อกี้ลิสก็บอกว่าให้ทำกับให้ร่วมทำกับคนอื่นอันนี้เคยมีประสบการณ์ที่ว่าคนที่จะคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วก็ยงก็ถามว่าเขามีความสามารถจะทำอะไรบ้างเขาบอกว่าเขามีความสามารถในการเพนยงบอกถ้างั้นเพนสอนเพนดีไหมสอนให้กับคนอื่นๆคือเป็นทาเป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยคนอื่นให้คนอื่นที่สามารถเพนได้อะไรเงี้ยนะเขาก็ตกลงนิยมก็ช่วยเขาจัดแล้วเขาก็สอนคนอื่นให้ให้เพนแล้วเขามีความสุขเขามีความรู้สึกมีความสุขขึ้นแล้วก็มี motivation มากขึ้นนะคะอันนี้คือต้องนึกถึงว่าไอ้ตัวฮอร์โมนตัวนี้เราจะทำยังไงให้ตัวตัวนี้มันหลั่งค่ะนะคะช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้ไหมช่วยเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอเค the please say in English as well okay so if you have someone who who feel demotivated and depressed One thing that you can do is to help them to increase dopamine, and dopamine will be released if they achieve something. If they feel that they can achieve something, even if it's so small, so you can ask them what um, what they enjoy doing. So one person said that he enjoyed painting, so I asked him to to teach painting, and um, and he did. And as a result of that, because um, He can do something that that is um, involve it, just like what what Liz say that uh, you don't do it on your own, but you do with a group. So he felt that he was able to associate with other people, and he has the more more motivation to do something. And that's one thing that that you can help them with. Thank you. Okay, thank you. I think that will be the Thanadun. Thanadun, will you say something? Last tempo. <laughs> <laughs> อาจารย์อดุลยังอยู่ไหมครับอย่าไปยินเสียงมันหวานอาจารย์อดุลน่ะอาไม่มีอะไรพูดครับทําหน้าที่ผู้ฟังที่ดีครับอ๋ออ๋อ has nothing to say he just try to be a good listener อ่าท่านโสพลวัดประหลัดโสพลวัดพูดอะไรหน่อยไหมฮะแล้วว่าง่วงนอนแล้วตอนนี้อยู่เมืองไทยอันนี้สินไทยเลยท่านประหลาดโสพลวัดอ๋อท่านท่านนั่งสมาธิอยู่ตอนนี้ก็คงตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะก็จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์ทุกคนได้กล่าวขอบคุณวิทยากรนะ Right I think that's it for for today and I would like to invite อาจารย์พาราชวิทิตปัญญาคุณ the chairman of the council of Thai Buddhist monks in the United in the United Kingdom and Ireland to say thank you to our speaker um, on behalf of the Sangha members on behalf of the Thai Temple and also on behalf of the friends and members who attended the um, virtual mental aid, um, mental health first aid training today. Ah, Nimmo Na Chan, ครับ. Oh, thank you very much, Liz, that you for your time and your skill and knowledge that you uh, offer to our community on behalf of the Sangha in uh, England. Especially the member of those who are taking part this afternoon, also the member of those who study Buddhism, along with two or three temples who introduced to this project in Thanh Bramaha. But sir, we talk to our council that you want to be here. Um, I like to make sure that we got enough uh, people who really interest in this project or the topic to listen to you. And uh, personally, I I intend to be here early, but some business just stopped me to be here. But I'm pleased that Tham Ha Pasakon run uh, the program smoothly and very good. And thank you very much indeed that you are of the 
influence from the monks and also from yourself and feedback from the patient is very interesting and very good that we are going to take what you suggest for our work in the future. Uh, on behalf of the Sangha authority in this country, either the Council of the Monk in the UK or the World WPDO, we would like to uh, make sure that the member of the Sangha and the member of the people are working together and try to be very close to the British and uh, society in the future and the community, the local people. And thank you again. Thank you very much indeed. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank คณะสงฆ์องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรแล้วก็แนะนําญาติโยมที่เข้าร่วมร่วมรับฟังแล้วก็รับการอบรมในวันนี้อย่างน้อ